ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் பீரியாடிக் டேபிளோடைய ஹிஸ்ட்ரி பற்றி தான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க இது வந்து ஒரு ஈஸி அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் டாப்பிக்கு இதை கதை மாதிரி நீங்கள் கேட்டுட்டா கூட போதும் இது ரிலேட்டட் வரக்கூடிய டிஸ்கிரிப்டிவ் கொஷின்ஸையும் கூட உங்களால் என்ன பண்ண முடியும்னா அட்டன் பண்ணுறதுக்கு முடியும் சரி பீரியாடிக் டேபிளில் எலமெண்ட்ஸை எப்படி வந்து கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்கிறாங்க பீரியாடிக் டேபிள் வந்து ஆரம்ப காலத்தில் எப்படி இருந்துச்சு அதோடைய அந்த வகைப்படுத்துதலுடைய வரலாறு என்னென்ன அதெல்லாம் தான் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த வகைப்படுத்துதலுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் எலமெண்ட்ஸ் வந்து நியர்லி ஒன் எயிட்டீன் எலமெண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு அப்போ அவைலபிளாக இருக்குது அந்த ஒன் எயிட்டீனில் வந்து நைன்டி டூ எலமெண்ட்ஸ் வந்து நேச்சுரலி அக்கரிங் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த எலமெண்ட்ஸ் ஒவ்வொன்றுத்தோடைய ப்ரா பண்புகளை வந்து தனித்தனியாக நம்ம போய் படித்து புரிஞ்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா எலமெண்ட்ஸில் ஒத்த பண்புடைய எலமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு மாதிரி வந்து நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அதை நம்ம குரூப் அப்படின்னு இப்போ இப்போ சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணுறது மூலம் ஒரு குரூப்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதாவது ஒரு ஃபேமிலி இல்லை குரூப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவங்களுக்குள்ள பண்புகள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒத்துமையாக இருக்கும் ஒரு சில மாறுபாடு தான் இருக்கும் அந்த மாறுபாடு என்னன்றதை படித்தா மட்டும் போதும் ரிமைனிங் கெமிஸ்ட்ரி எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ இது இது நம்ம கன்ஃபியூஷனை குறைச்சி ஈஸியாக ஒரு எலமெண்ட்டோடைய பிஹேவியரை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது பீராடிக் டேபிள் ஆதத்தில் பீராடிக் டேபிள் எப்படி இருந்துச்சு யாரெல்லாம் இந்த 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 கிளாசிஃபிகேஷனுக்கு காரணமானவங்க எப்படியெல்லாம் இருந்துச்சு ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயந்தான் இது ஸோ தொடர்ந்து வீடியோவை பாருங்கள் டாபர்னர் அப்படின்றவர் எலமெண்ட்ஸை வந்து பண்புகளுடைய அடிப்படையில் வந்து கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காரு அதாவது மூணு எலமெண்ட்ஸை ஒரு குரூப்பில் வந்து பிரித்து பிரித்து வச்சுருக்கிறாரு மூணாக இவர் வந்து பிரித்து வச்சுருக்கிறார் இல்லையா இதுக்கு பேர் டாபர்னர் ட்ரையட்ஸ் டாபர்னர் மும்மை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த விதிக்கு பேர் வந்து லாஃப் ட்ரையட்ஸ் மும்மை விதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த விதி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இவர் மூணு தனிமங்களை ஒரு குரூப்பில் போட்டிருக்காரு இல்லையா அதில் ஃபஸ்ட் அண்ட் இந்த லாஸ்ட் எலமெண்ட் முதலாவது இருக்கக்கூடிய தனிமமும் கடைசியாக இருக்கக்கூடிய தனிமத்துடைய நிறையின் அட்டாமிக் மாஸோடைய ஆவரேஜ் சராசரியானது நடுவில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்டோடைய அட்டாமிக் மாஸ் நிறையனோட ஒத்து போகும் அப்படின்றது தான் இவருடைய ரூல் இது பார்த்தீங்க எனக்கு கொடுத்துருக்குற எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லித்தியம் சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியம் பாருங்கள் இதில் மூணுத்தையும் ஒரு குரூப்பில் இவர் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறாரு இதில் லித்தியம் அண்ட் பொட்டாசியத்துடைய அட்டாமிக் மாஸோடைய ஆவரேஜ் ஆனது சோடியத்தோட ஒத்து போகுது இவங்களால இதை பார்க்க முடியும் புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இதுதான் இவர் சொன்ன விஷயம் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து டாபர்னர் ட்ரையட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது வந்து இந்த மாதிரியான எலமெண்ட்ஸுக்கு அதாவது லைட் எலமெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் வந்து ஓகே டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸுக்கு வந்து இந்த இந்த லா வந்து அப்ளை ஆகலை இது வந்து இந்த இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் டாபர்னோடைய கிளாசிஃபிகேஷனுடைய ஒரு டிராபேக் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லலாம் அடுத்தது நியூலேண்ட் அப்படின்றவர் வந்து எலமெண்ட்ஸை வந்து கிளாசிஃபை பண்ணுறாரு எகெயின் அட்டாமிக் மாஸ் பேஸ் பண்ணி இவரை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறாரு அப்படி அரேஞ்ச் பண்ணும் பொழுது ஒவ்வொரு எயித்து எலமெண்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டியும் வந்து ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டோட வந்து ஒத்து போகுது அப்படின்றத இவர் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாரு ஸோ இது பேர் எண்ம விதி லா ஆஃப் ஆக்டேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது நீங்கள் இப்போ சரி கம பத நிச அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த சரி கம பத நி ஏழு முடிஞ்சு எட்டாவது வரும் பொழுது ச ஃபஸ்ட்டு எகெயின் அது ஸ்டார்ட் ஆகுதுல்ல ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு சிமிலாரிட்டி இருக்கிறது வந்து இவர் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாரு எகெயின் இது வந்து எப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைட் எலமெண்ட்ஸுக்கு தான் இது வந்து ஒத்து போகுது ஹெவி எலமெண்ட்ஸுக்கு வந்து இது வந்து என்ன பண்ண முடியல இந்த லா வந்து நம்மளால் வந்து அப்ளை பண்ண முடியல ஸோ இது வந்து இந்த நியூலேண்ட் அவங்களுடைய கிளாசிஃபிகேஷனுடைய ட்ராபேக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்தது லாதர் மேயர்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட்டு மேயர் இதுவரைக்கும் சொல்லாத விஷயமான அட்டாமிக் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து கையில் எடுக்கிறாரு இங்கே இந்த கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அட்டாமிக் வால்யூமுக்கும் அட்டாமிக் வெயிட்டுக்கும் நடுவில் வந்து ஒரு கிராஃப் பிளாட் பண்ணியிருக்காரு இந்த கிராஃபில் சிமிலர் ப்ராப்பர்ட்டி உள்ள எலமெண்ட்ஸு சிமிலர் பொசிஷனை வந்து ஆக்குப்பை பண்ணுறாங்க ஸோ இது மூலிமா அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஒரு பீராடிக் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது அட்டாமிக் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்றது வந்து ஒரு ரெகுலர் இன்டர்வெலுக்கு பிறகு வந்து ரிப்பீட் ஆகுது அப்படின்றத வந்து சொல்கிறாரு ஸோ இது வந்து ஒரு முக் மிக முக்கியமான வந்து ஒரு
வெயிட் அதாவது அணுவினுடைய பண்பு தனிமங்களுடைய பண்பானது எதை சார்ந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அணுவினுடைய நிறைய வந்து சார்ந்தது இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாரு இந்த பி இவருடைய பீரியாடிக் டேபிளில் டோட்டலாக செவன் ரோஸ் இருக்குது அண்ட் எயிட் வந்து காலம்ஸ் இருக்குது ஸோ செவன் ரோஸ் அப்படின்றத செவன் நம்பர்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுறாரு அந்த எயிட் காலம்ஸை எயிட் குரூப்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த எட்டு குழுக்களும் ரோமன் நியூமரலில் வந்து மென்ஷன் பண்ணுறாரு ஒன்லேருந்து எயிட் வரைக்கும் ரோமன் நியூமரலில் மென்ஷன் பண்ணுறாரு அண்ட் நைன்த்து குரூப் அது லேட்டரான வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கு வந்து ஜீரோ அப்படின்ற நம்பர் வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த டேபிள் தெரியும் மொத்தம் வந்து பீரியட் எப்படி இருக்கு குரூப் எப்படி இருக்குன்னு இந்த செவன் ரோஸை ஃபர்தராக வந்து டுவெல் அதாவது இன்னும் ஃபர்தராக டிவைட் பண்ணுவாங்க டிவைட் பண்ணும்போது அதாவது ஃபோர்த் ரோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் பொட்டாசியம் ஒரு வரிசையில் வந்து இருக்கும் காப்பர் வந்து ஒரு தனி வரிசையில் இருக்கும் ஸோ அது டோட்டலாக மொத்தம் டுவெல் இருக்குது அப்படின்றது நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும் அதே மாதிரி இந்த குரூப் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஒவ்வொரு குரூப்பும் ஏ அண்ட் பி அப்படின்னு சொல்லி தனித்தனியான குரூப்பாக வந்து பிரிச்சிருக்கிறாங்க இங்கே நஞ்சலி எலமெண்ட்ஸை தரவாக அனலைஸ் பண்ணி கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருப்பார் அவரோட பீரியட் அந்த கிளாஸிஃபை பண்ணும்போது அந்த பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ்டி த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் நோன் எலமெண்ட்ஸாக இருந்துச்சு அதை கேட்டகரைஸ் பண்ணினது மட்டும் இல்லாமல் அப்போது அன்னோனாக எல் இருந்த எலமெண்ட்ஸுக்கான ஸ்பேஸையும் பீரியாடிக் டேபிளில் வந்து அவர் வந்து ஒதுக்கி கொடுத்துருந்துருப்பார் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேலியம் அண்ட் ஜெர்மானியம் இவங்க வந்து அப்போது அன்னோன் எலமெண்ட்ஸாக வந்து இருந்தவங்க கேலியத்தோட பேர் ஈக்கா அலுமினியம்னும் ஜெர்மானியத்தோட பேரை வந்து ஈக்கா சிலிக்கன் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணி அது அதுக்கான ஸ்பேஸை வந்து பீரியாடிக் டேபிளில் வந்து அலக்கேட் பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டும் ஃபியூச்சரில் வந்து கண்டுபிடிக்கப்படலாம் அவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டி அலுமினியத்தையும் அண்டு சிலிக்கனையும் சார்ந்து இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து சொல்லியிருப்பார் இது வந்து ஒரு மிக முக்கியமான வந்து ஒரு விஷயம் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில எலமெண்ட்ஸோடைய நிறை என் அட்டாமிக் வெயிட் வந்து என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா டவுட்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஸோ அதெல்லாம் வந்து கரெக்ட் பண்ணினது வந்து மண்டிலவ வந்து சாரும் அதாவது பெர்லியத் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெர்லியத்தோடைய அட்டாமிக் வெயிட் வந்து தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி முன்னாடி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதை வந்து நைன் அப்படின்னு சொல்லி இவர் வந்து கரெக்ட் பண்ணியிருப்பார் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஃபெக்ட்ஸ் டிஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் மெண்டலி பீரியாடிக் டேபிள் இதில் வந்து நிறை எண் படி தான் வந்து அதாவது அட்டாமிக் மாஸ் படி தான் இவர் வந்து எலமெண்ட்ஸை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படி அரேஞ்ச் பண்ணும் பொழுது ஒரு சில அட்டாமிக் மாஸ் அதாவது ஃப்ரம் லோயர் டு ஹையர் ஒரு சில இடத்துல வந்து என்ன ஆகும்னா இதில் வந்து முரண் வந்து வரும் அதாவது ஹையர் எலமெண்ட்டை முன்னாடியும் லோயர் எலமெண்ட்டை பின்னாடியும் ஒரு சில இடத்துல வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பார் அதாவது ஆர்கன் அண்ட் பொட்டாசியத்துக்கு அந்த அந்த பிர பிரச்சனை வரும் அதே மாதிரி கொபால்டன் நிக்கலுக்கு அந்த பிரச்சனை வந்து வருது ஸோ இது வந்து ஒரு மெயின் டிஃபெக்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பீராடிசிட்டி ஏன் வருது அதாவது ரிப்பிடேஷன் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஏன் வருது ஒரு ரெகுலர் இன்டர்வியூலுக்கு பிறகு ரிப்பிடேஷன் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஏன் வருது அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பொஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இந்த பீராடிக் டேபிள் ஹைட்ரஜன் வந்து அல்கிளி மெட்டல்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் ஹாலஜனை ஒத்து இருந்ததுனாலும் அதோடைய பொசிஷன் ஏன் இப்படி இருக்குது அப்படின்றத வந்து அவர் வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணலை அடுத்தது வந்து ஐசோடோப்ஸ் ஐசோடோப்ஸ் அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அட்டாமிக் நம்பர் ஒன்று இருந்ததுனாலும் மாஸ் அதாவது மாஸ் நம்பர் வந்து வெவ்வேறு ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு இருக்கலாம் அப்போ ஒரு எலமெண்ட்டோடைய பொசிஷன் எப்படி ரெண்டு இடத்துல மூணு இடத்துல அந்த மாதிரி எப்படி கொடுக்க முடியும் ஸோ அதை வந்து அவர் வந்து கரெக்டாக வந்து சொல்ல முடியல ஏன்னா ஒரு எலமெண்ட்டுக்கே மாஸ் வந்து மாறுபடுது இல்லையா ஸோ அதை அதை பற்றின ஒரு தெளிவான எக்ஸ்பிளனேஷனை வந்து அவர் கொடுக்கல அடுத்தது வந்து லேந்தனைட்ஸ் அண்ட் ஆக்டினைட்ஸ் லேந்தனைட்ஸ் அண்ட் ஆக்டினைட்ஸ் அவங்க அதாவது லேந்தனை லேந்தனம் அண்ட் ஆக்டினம் அவங்க ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய அந்த ஃபோர்டீன் எலமெண்ட்ஸையும் செப்பரேட்டாக வந்து நம்ம பிளேஸ் பண்ணணுமா இல்லை அந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கான காரணம் ஸோ அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷனையும் வந்து வந்து மெண்டலி வந்து கொடுக்கல ஸோ இதுதான் வந்து டிராபேக்ஸ் ஆஃப் மெண்டலி பீரியாடிக் டேபிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்தது மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் மோஸ்ட்லே தனிமங்களோட அதிக ஆற்றல் கொண்ட எலக்ட்ரானை வச்சு மோதும் பொழுது அதிலிருந்து வரக்கூடிய எக்ஸ்ரேஸ் வந்து எக்ஸ்ரேஸோட ஃப்ரீக்வென்சிக்கும் அந்த தனிமத்தோடைய அணு எண்ணுக்கும் அட்டாமிக் நம்பருக்கும் லீனியர் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கிறத பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறாரு இதன் மூலயமா எந்த தனிமமாக இருந்தாலும் சரி அந்த தனிமத்தோட நம்மளுடைய ஹை எனர்ஜி எலக்ட்ரானை வச்சு பம்பாட் பண்ணும் பொழுது எமிட்
ஆர் தி பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தேர் அட்டாமிக் நம்பர்ஸ் ஸோ அட்டாமிக் நம்பரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அதே மாதிரியே இங்கே இவர் வந்து இவருடைய கிளாஸிஃபிகேஷன் படி எலிமெண்ட்ஸ் எப்படி வகைப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் அட்டாமிக் நம்பரில் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க அது மாதிரி இங் முன்னாடியே நான் இதுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பீரியா மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிளில் வந்து செவரல் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ்னால் ஆனது அதில் வந்து ரோஸுக்கு எல்லாம் பி பேர் வந்து பீரியட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அது மாதிரி வந்து காலம்ஸ்க்கெலாம் பேர் குரூப்ஸ் கு குழுக்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ டோட்டலாக செவன் பீரியட்ஸ் இருக்குது அண்ட் எயிட்டீன் குரூப்ஸ் வந்து மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிளில் இருக்குது அப்படின்றது வந்து நமக்கு தெரியும் இப்போ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு ரெகுலர் இன்டர்வலுக்கு பிறகு வந்து ரிப்பீட் ஆகும் இந்த ரிப்பீட்டேஷன் ஆஃப் த அட்டாமிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் லைக் அட்டாமிக் வால்யூம் அணுவினுடைய ஆரம் அயனியனுடைய ஆரம் அயனியாகும் ஆற்றல் இதெல்லாம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவேளைக்கு பிறகு ஒரு மாதிரியே இருக்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியும் இதுக்கு பேர் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம்னா பீரியாடிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது இது ரொம்பவே முக்கியம் இந்த பீரியாடிசிட்டியை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா டோட்டல் இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி எஸ் பிளாக் படித்தாலும் சரி பி பிளாக் படித்தாலும் சரி அணுவினுடைய ஆரம் அடுத்தது வந்து அயனி ஆரம் இல்லை அயனியாகும் ஆற்றல் எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை ஸோ இதெல்லாம் எப்படி மாறுது ஒரு 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 குடும்பத்துக்குள்ளே ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ளே எப்படி மாறுது அப்படின்லாம் கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க அது வந்து ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ நம்ம வந்து இங்கே குழுக்களாக தான் படிக்க போகிறோம் குரூப் குரூப்பாக தான் படிக்க போகிறோம் ஸோ எந் எந்த எலமெண்ட் எந்த குரூப்பை சார்ந்ததுன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம இதை வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அடுத்தது இந்த பீரியாடிக் டேபிளில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இதில் வந்து செவன் பீரியட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இதில் வந்து ஃபஸ்ட் பீரியட் வந்து ரொம்ப சின்ன பீரியட் அதில் மொத்தம் ரெண்டு எலமெண்ட் தான் வந்து இருப்பாங்க செகண்ட் பீரியட் பார்த்திங்க அப்படின்னா எட்டு எட்டு பேர் இருப்பாங்க செகண்ட் பீரியடில் அண்ட் தேர்ட் பீரியடில் வந்து எட்டு மெ எயிட் மெம்பர்ஸ் வந்து இருப்பாங்க அண்ட் ஃபோர்த் பீரியட் ஃபோர்த் பீரியட் வந்ததுக்கப்புறம் அதாவது ஃபோர்த்து ஃபோர்த்து ஷெல் வந்து வந்துடும் அதாவது ஃபோர்த்து ஷெல் வந்து வந்துடும் அப்புறம் டி ஆர்பிட்டால் இன்டர்வென்ஷன் வந்துடும் இந்த டி இன்டர்வென்ஷனுக்கு அப்புறம் எலிமெண்ட்ஸோட பண்புகள் ஒரு சிலது வந்து மாறுபட்டு இருக்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியும் அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்த்துலேயும் அந்த மாதிரியே ஸோ ஃபோர்த்துலேயே டி இன்டர்வென்ஷன் வந்துருச்சுன்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறமாட்டிக்கா ஃபிஃப்த்தில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா திரும்ப எகெயின் டி இன்டர்வென்ஷன் இங்கேயும் வந்து வரும் அப்புறம் சிக்ஸ்த்து சிக்ஸ்த்துக்கெலாம் போகும்பொழுது திரும்ப எஃப் உள்ளே வந்துடும் ஸோ எஃப் வந்ததுக்கப்புறமா இன்னும் ஒரு சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் வந்து மாறும் அது வந்து நீங்கள் வந்து தனியாக ஒவ்வொரு ஃபேமிலிக்கான கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் படிக்கும்பொழுது உங்களால் படித்து புரிஞ்சு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து முடியும் ஸோ எங்கெல்லாம் மாறுது அதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன அப்படின்னு உங்களை கேட்கும் பொழுது ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து அங்கே கார்லேட் பண்ணி பார்த்துக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தெரியணும் அதுக்காக வந்து நான் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ இதுதான் வந்து மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் இது இப்போ இது தான் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம் இதுலேயும் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக தான் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுலேயும் ஒரு சில ட்ராபேக்ஸ்லாம் இருக்குது ஹைட்ரஜனோட பிளேஸ் வந்து பீரியாடிக் டேபிள் அல்கலி மெட்டல்ஸ்க்கு மேலே இருக்கும் ஆனால் ஹைட்ரஜனை பார்த்தீங்கன்னா அல்கலி மெட்டல்ஸோட ஒரு சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஒத்து வந்ததுனாலும் ஒரு சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து மாறி இருக்கும் அதே மாதிரி ஹாலஜனோட ஒரு சில ப்ராப்பர்ட்டி ஒத்து வரும் ஹாலஜனை விட்டு ஒரு சில ப்ராப்பர்ட்டியில் வேறுபட்டு இருக்கும் ஸோ எந்த இடத்துல ஹைட்ரஜனை பிளேஸ் பண்ணுறது அது வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷனான ஒரு விஷயம் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா லேத்தனைட்ஸ் அண்ட் ஆக்டினைட்ஸ் இவங்க எல்லாமே எதுக்குள்ளே வருவாங்கன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் குரூப் த்ரீக்குள்ளேயே இவங்க வந்துருவாங்க ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்கள வந்து பீராடிக் டேபிளில் தனியாக ஒரு பிளேஸ் வந்து கொடுத்து அவங்கள வந்து நம்ம பிளேஸ் பண்ணியிருப்போம் இதை ஏன் அதுக்குள்ளேயே இன்கார்பரேட் பண்ண முடியல அப்படின்றது ஒரு டிராபேக் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிளோட ஒரு டிராபேக் சரி இதோட வந்து நமக்கு வந்து பீரியாடிக் டேபிளோட ஹிஸ்ட்ரி என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்தது மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிளில் டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு வீடியோ ஆல்ரெடி நான் போ போட்டிருக்கேன் அதை வந்து கண்டிப்பாக வந்து பாருங்கள் அடுத்தது வீடியோவில் நான் கெமிக்கல் பீரியாடிசிட்டினா என்ன அந்த ஸோ பீரியாடிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த வீடியோவும் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்து ஷே